Здравствуйте, друзья, подписчики Артишок. Сегодня мы идем в музей Хумекс, расположенный в столице Мехико, который является основной площадкой для проведения мероприятий благотворительного фонда Фундасьон Хумекс Арте Контемпоранию, основателем и президентом которого является Эухенио Лопес Алонсо. Он открыл свои двери для публики в 2013 году как учреждение, посвященное современному искусству с целью стать лабораторией экспериментов и инноваций в искусстве. Здание спроектировано британским архитектором Дэвидом Чиперфильдом. Это его первая архитектурная работа в Латинской Америке. Этот проект был разработан таким образом, чтобы соответствовать окружающей среде и местному контексту, используя материалы национального происхождения. Вы легко найдете этот музей, так как он расположен рядом с музеем Сумая, в который мы тоже обязательно сходим. А выставка, на которую я вас приглашаю, это нашумевшая выставка Урса Фишера «Любовники». Урс Фишер – это швейцарский художник-пластик. Его произведения охватывают различные форматы, такие как скульптура, инсталляция, коллаж, живопись, фотография и цифровое искусство. Кто-кто, а Урс умеет шокировать публику. Его произведения вызывают разные эмоции, как восхищение, так и отвращение. Известный своими сбивающими с толку и игривыми произведениями. Также он занимается издательским делом, использует различные материалы и процессы, не поддающиеся классификации. Скульптура, которую вы видите у главного входа, называется «Любовники номер два». Она изготовлена из алюминия и покрыта золотыми пластинами. «Любовники» — это ретроспектива 20-летнего творчества Урса. Это первая выставка Фишера в Мексике, на которой представлены работы из международных, государственных и частных коллекций, а также из личного архива художника. Работы в целом демонстрируют креативность, юмор и глубину практики художника. Зал, с которого мы начнем, состоит из семи работ. Первая под названием «Вещи», изготовленная из алюминия, стали и магнитов. Какие ассоциации возникают у вас при виде такого? У меня переезд из одного места в другое. Осознание того, что сколько ненужного хлама накопилось у меня дома. Эта скульптура называется «Кембра и Спенсер», изготовленная из парафина и воска. По сути, это скульптура свечи больших размеров, которые Урс делает на заказ частным коллекционерам. С момента инаугурации выставки уже прошли 4 месяца. За это время у скульптуры женщины уже расплавилась голова. А мы направляемся на террасу, где представлены другие два арт-объекта. Эта скульптура фонтан называется «Невидимая мать». Дакис и лето, выполненная из бронзы и фарфора. 
частная коллекция. Язык современного искусства – это язык, который вы не найдете в переводчике. А понимать его, к сожалению, нас никто не учил. С террасы открывается прекрасный вид. Это любимое место для фотографий у посетителей музея. А мы поднимаемся в другой зал, где представлены 33 работы Урса Фишера, начиная с 1997 по 2022 год. Я оставляю вас наедине с вашей фантазией и воображением.
Ну как впечатление? Неоднозначно, правда? А это еще не все. И мы перемещаемся в последний зал, где представлены 8 экспозиций. Инсталляция «Мелодия», состоящая из 6000 подвесных элементов. Какие ассоциации у вас возникают при виде этого? Радуга, свет, а может быть капли дождя? И как обычно бывает в природе, после дождя выползают улитки. Да-да, друзья, это настоящая виноградная улитка. И она тоже является частью инсталляции. Ну что, вы остались довольны посещением этой выставки? Я – да, как эта собака, которая машет от радости своим хвостом. Современное искусство нам позволяет временно оторваться от повседневных проблем и погрузиться в другую реальность. Не забывайте о том маленьком ребенке, который продолжает жить внутри нас. По воскресеньям вход в музей свободный, но очень много людей. Можно купить билет онлайн. А я прощаюсь с вами. До скорых встреч на Артишок.